Ah, ah, well, ah, AK, okay, ah, what's with Atis? Ah, Ben Equidem. Itaque. Quod tam frequentes, vos ad Latinitatis actuosa hum conventum venistis, mi causa laetitia est. Imo, hoc in loco, hoc in aula, stare et coram vobis concionari mi honori est, cum universitatis fordamensis olim alumnus fuerim. Benequidem. Pro argumentum mihi propositum est, quo hic coentus, I think it looks, I think it looks all set, yeah, gracias. Ah, uh, propositum mihi est, quo hic oentus tantorum hominum doctorum feliciter exitum habet, loqui de modis et noandorum vocabulorum et vocabulorum novatorum. Et propositum posit hisce brevissimis verbis enuntiari, verborum delectus et judicium ad vocabula fingenda e literis classicis oriatur. Argumentum equidem hoc ponderis et laboris plenum est. Quoniam prope quotidie, ut prope nostis, prope quotidie fit, ut latine loquendi studiosi Vocabula noa, novis rebus, quaesitent, atque sua minerva parturiant. Hunc enim igitur, locum ab egerio illo exeratum lectu dignum censui. Una quaeque lingua, quae in hominum usu et consuetudine viget, Mutationibus et continenter obnaxia, quod potissimum ad vocabula pertinet. Alia enim eorum paulatem obsolescunt, alia et si servantur tamen significationem primigeniam amittunt, noamque acipiunt. Alia noantur vel ut saipe firi contigit, e sermone externo, improprium recipiuntur. Solum, si qua lingua est e mortua, ideoque in hominum comercio desiit ad hiberi, immutata manet, et est comparanda rei magni fortasse pretii, quae in museo asservatur. Non est ex hoc genere lingua latina, etenim, Ad hoc viget, scilicet apud ecclesiam romanam catholicam et inter homines, homines doctos. Aliae tamen linguae aliter lexicon et vocabularium suum tractant. Lingua anglica uti notum est omnibus lipis et tonsoribus, lingua anglica sibi facile et quasi libenter vocabula externa sive peregrina in se recipit. Haud opus est exemplis huius re. Nam nos qui anglice loquamur per bene noemus, nos acipere ex variis angulis orbis terrarum varia vocabula. Non tamen est sic omnibus in linguis. Imo, um, haud ita pridem mi contigit iter suscipere in Hungariam, nescio an quis vestrum umquam in Hungaria, where satus sit, sed lingua hungarica differsatis multum ab aliis linguis europaeis. Nam uh, in eo etinere, 
uh, nescio quad de causa factum sit mihi ut in popinam Macdonaldianam quae dicitur ingressus sim, et ire in ea popina non eundem indicem ciborum vidi quem in omnibus fere aliis teris gentium vidimus. Sed, vidimus vocabula a me quam maxime aliena et remota, nam sic est lingua ungarica. Vodeamus, in nostris linguis europaeis, fere commune est il, il vocabulum quod est universitas, quae imo deducta est ex lingua nostra, lingua scilicet romana. Uh, dicunt universidad, universitet, universite, universita, universitet, et etiam in lingua wasconica, basque, dicunt universitate. Lingua autem ungarica nescio qua ratione sibi finxit novum vocabulum, suis propriis radicibus. Lingua ungarica in hacre non est singularis. Ut dixi aliae linguae aliter sum vocabularium tractant. Lingua ungarica sicut lingua finica sicut linguae uh, indigenarum in America, est lingua magis servatrix, sive conservatoria, ut ita dicam. Sic etiam lingua latina. Anis antiquioribus scriptores necessitate rerum bene exprimendarum sunt compulsi, ad noa verba quae renda, quae patri sermonis egestatem explere possent, remediaque praeberent. Quius rei testis est nobis Lucretius in his versibus. Nec manimi fallit graiorum obscura reperta, difficil estrare latinis versibus esse. Multa novis verbis praesertim cum sit agendum, propter egestatem linguae et rerum novitatem. Quam abrem, omnia ille conatur et temptat, non solum sermoni latino graiorum obscura reperta, flectat et largiatur, sed etiam verba admodum apta, tam rerum, quam cogitationum omnium novitati. Conficit Lucretius igitur, quod a modo suo ingenio, se noum lexicon linguae latinae. Hoc modo progressus est adhibens, Noa vocabula novata a semet ipso, sive composita, sive simplicia, et auxit nostrum vocabularium mirum in modum. Fit igitur idem poeta quasi exemplum eorum poetarum qui eum secuti sunt moto postea. Imo, eode modo ipse, verba fra, fabricatus est, atque qui eum praecesserant, sicut plautus, neque aetate plautina posterioribus excepta, iam inde alivio andronico, usque ad poetas novos, hic erat usus, hic erat mos. Inter hos, Tam quippe qui poetae non simus, forsitan non est necesse multum in hoc luto haesitare, sed progredi ultra eos poetas qui propter suum munus, suamque artem potuerint sua manerva uti in nois vocabulis adhibendis. Tamen inter eos dignatus est 
ut memoreitur enius, qui eadem impulsus necessitate ac lucretius, multa verba noa finxit, multumque vocabularium locupletatus est. Quod ad proprium geni, genuinum poetarum modum verborum noandarum sufficit ad nos utita dixi cum, simu, cum non essemus poetae, satis erat cicerones verba repetere. Poetis, lecentiam statutam maiorem quam in nobis faciendorum verborum. Quid hoc significat? Significatio huius sententiae huius periodi pendet praesertim, mea quidem sententia, de duabus vocibus. Vi delicet de nobis et de licentia. Eteque, qui nos sumus in periodo hoc uh, cicerones? Nobis significat hic oratoribus, et hoc scimus e rerum contextu. Eteque, poetis licentiam statutam maiorem esse quam in oratoribus faciendorum verborum. Nos omnes non sumus oratores, sed hic cum legamus oratorem, interlegamus potius, i eos qui saluta oratione vel scribant vel loquantur, ego saltem salu saluta oratione loqui malem. Vox tamen quae est licentia, quid significat? Probe nostis, uh, licentiam significare posse copiam, significare posse facultatem, possibilitatem, quidam dicunt, uh, significare potest veniam. Sed est alia significatio quoque huius vocis, non cicaroni ignota, et hoc vidimus apud forcellinum, qui nos monet licentiam saepe pertenere ad rem cui nos indulgeamus. Id est licentia non pertinet fortasse ad rem semper bonam, sed ad exceptionem. Hac vero licentia fructus est Horatius, cum hos versus panxit. Ego cur ad quirre pauca, si possum in videor, cum, graica, cum lingua catonis et eni, sermonem patrium ditaurit, et noa rerum nomina protulerit, liquid semperque licebit. Asseverat nobis poeto Horatius, esse hanc licentiam, esse hanc facultatem, quin igitur ansam a Horatio praeditam capiamus, videbimus, saliamus nunc ad seriorem quae dicitur aetatem. Serioribus aetatibus plurima verba noasque significationes verborum in sermonem latinum intulit religio christiana. Nam, hoc non est mirandum, num, cum stilus cuiusque scriptoris exprimat eusque, e, eus ingenium cultumque. Ita etiam literae ac lingua ipsa cuiusque populi atque aetatis eus ingenium indolem, vitae cultum clare manifestet. Itaque, cum, cum scriptoribus Christianis longe alia fuerent significanda quam quae veteres graeci et romani docuissent, nihil mirum est eos noa sibi accomodasse. Nunc nec tempus est, nec locus, ut de singulis voculis ab eis fictis vel judicium vel originem proferamus. Sufficit tam indicere, esse elic quam dam thesaurum apud primigenios Christianos. Aportet quoque hic et nunc me confiteri, me nullius esse praeceptorem, quod Deus avarum cassit, uh, 
Ego ad sto hic tantum ut referam ea quae legi, non ut quidquam praecipiam. Uh, imo, ego sum fortasse omnium in hoc conventu, eloquentia et fecundia minimus et, et novissimus. Um, no, se, se, serio dico. Uh, in animo tamen est modos quostam praecipuos, quibus i praestantiores scriptores usi sunt ad noas res antiquo sermone communicandas. Cur autem tantum super verbis novis semper est disceptatum et disputatio acerrima, facile hoc animar vertimus, si dissimile modum apud eos videamus et accepiendi et pernoscendi Graecorum et Romanorum doctrinam de origine sermones et verborum. Quae doctrina iam primum, iam pridem Romam invecta erat, et ibi exculta erat adoctis magistris et oratoribus claris. Grauiterque perpensa in vulgatis illis vocabulis quae analogia et Anomalia, anomalia appellantur. Quod efficit ut in hac gravi questione disserenda contrariam oppositamque viam sive philologi, sive grammatici aperte inirent. Alteri, uh, hi sunt analogice sentientes, alteri Alexandrinorum praecepta penitus sunt secuti, his enim sermo ex uh, commentione hominum, et ex lege oritur, in ratione totus consistens, in norma, in consuetudine, in coherentia. Alteri autem, anomoliae cultores ut ita dicam, sermonem naturaliter natum, ac natura nissum esse arbitrati sunt, eamque ob causam constare eum dicunt, usu loquendi et consuetudine in aequabiliter et libere servandi normas grammaticorum et lexica graphorum proprias. Vedeamus, <coughs> quid dixerent grammatici antiqui. Non est necesse uh, hunc integrum locum legere, sed vos habetis etiam vestris in paginis. Latinitas est incorrupte loquendi observatio secundum romanam linguam. Vediatis quid significat, significat latinitas. Latinitas non significat tantum linguam latinam, significat potius linguam latinam excultam cultam propriam oratoribus antiquis idoniam. Uh, Progretur hic, natura analogia consuetudine auctoritate, et elementa haec singelatem sunt definita. Auctoritas, saliamus quaeso ad auctoritas. Auctoritas in regula loquendi novissima est. Nam, ubi omnia defecerent sic ad illam, quem ad modum ad aram sacram decuritur. Non enim quicquam aut rationis, aut naturae, aut consuetudinis habet, cum tantum opinione secundum veterum lectionem receptasit. Regula egitur quid est. Reg regula egitur E ratione ducit, ad aequabiles constantesque formas loquendi. Usus vero has accomodat a res convenienter congruenterque exprimendas. Opportunitate temporis, ac vitae condicione servatis, auctoritas noa verba si omnia defecerent in sermonem imitit, 
opinione consensuque omnium confirmata. Varo ipse, cuius operis est aere perennius, et si licet uh, graeca hic proferre esc tema eis aie, ille adidit hanc sententiolam, fundamentum analogiae est in natura et in usu. Transeamus nunc ad Romanorum notissimum, Caesarem dico, qui paine e diametro sensit, ille enim artissime cum analogiae normis conjunctus erat. Nam ipse ut fortasse noistis, ipse Caesar exaravit duos integros libros de hac quaestione, qui libri pro dolor temporis dentibus consumpti sunt. Uh, hoc ille Caesar dico, hoc ille persuasum habuit, omnem orationem bene latinam in verborum delectu esse. Repetam aurium causa. Ille dixit omnem orationem bene latinam in verborum delectu esse. Dictavitque huius modi praeceptum, vedeamus, tamquam scopulum sic fugias in auditum ac insolens verbum. Ah, habemus non decalogum caesaris, sed saltem unum praeceptum de oratione servandum. Quintiliano testante, Eandem revolvens praescriptionem repetit celsus, qui ab oratore verba fingi vetat. Celsus dixit oratores nullo prorsus modo ulla vocabula debere fingere. Cautela que adjecta consulit noster uh, Quintilianus, noa verba non sine quodam periculo fingi. Hisce plurima similima laudari possent, vel possent, si per horologium leceret. Rem tamen vobis iam satis manifestam fido. E contrario tamen, et nunc vedeamus contrariam opinionem. Ups, non videbimus. <coughs> E contrarium tamen, si, auctorita, si auctoribus timiditas obstetisset monet priscanus, ut nullis novis utarentur dictionibus ipsa natura et significatione rerum exigente, perpetuis latinitas angustiis damnata esset. Bene. Vis primum. Ah, ergo, cum necessitas postulat. Videlicet non debemus nova vocabula pro rebus, quas describebant fere cotitiae romani. In quodam lexico, quod nunc est in pretio apud uh, latino eloquentes, extat haec vox, uh, uh, instrumentum piscatorium. Scitis ne quitsit instrumentum piscatorium? It's calamus. Calumus apud antiquos. Et ue, cur opus est noa locutione, ut dicamus idem quod Romani non modo dicebant, sed quo instrumento ut ebantur. <coughs> Cum necessitas postulat, quod iam veteres optimi scriptores latini praescripserunt, et habemus uh, locos citatos. Utilitas expressit nomina rerum. Si forte necessest, Indiciis monstrare recentibus abdita rerum. Necessitas cogat, aut noum facere verbum, aut a simili mutuari. Ucavolorum novatur acri judicio, et verborum notitia haud levi praeditus sit. Nam si... Ah, inoscite. Uh, cum... Cum suadet singularis utilitas, et hoc percipere possumus non modo in Cicerone, sed uh, uh, 
a KP at uh, Praibui Wobis, Hos Locos a uh, Cicerone, said, Hic usus um, quo nos animar vertamus utilitatem quamdam, vel ad illustrandam, vel ad ludendum, eundem usum videmus in posterioribus scriptoribus, etiam arte, uh, aetate artium renascentium. Sed Cicero uh, apetia, apietas, lentulitas, pseudo docato, et multa alia finxit inter yoka. Bene. Um, nemo nisi bene versatus in literis latinis, generaliter et universa, debet noa vocabula fingere. Nam hoc animar vertimus etiam nostris in linguis uh, vernaculo sermone, Nescio an uh, vos omnes citis neobrecenses sed de hac re dubito. Si autem quis libet, uh, umquam usus sit raida mercatoria, novia boraci, atque conatus sit comercium habere cum gubernatore, procul dubio animar vertit saipe esse difficultates in hac re, cum uh, plurimi sint peregrini. Bene. Saipe fit inter peregrinos ut conentur aliquid novum dicere novo vocabulo non intelligentes eas leges inscriptas de quibustam linguis. Et hoc fit facile, fit etiam pueris qui nondum legunt, qui non intelligunt indolem et ingenium linguae anglicae. Interque, Caveamus ne nos ne que uh, nostri discipuli hoc faciant. Dinde parcissime quidem, non possumus saipe noa vocabula indere, nam si hoc fecerimus ipse sermo corrumpetur. Dinde ex optimo quoque fonte ducuntur. Uh, de hacre multo fusius postea. Vedentur autem haec precepta diligenter servata. Et quae sunt? In pr et nunc ego dico de eis vocabulis, quae ego invenio non apud posteriores, sed praesertim apud antiquissimos auctores, apud Ciceronem, Caesarem, Quintilianum et alios. In primis brevitate consulitur. Bene. Uh, Ita ut uno duobus vel ad sumum tribus vocabulis conjunctis res quaedam latine redereitur, nam est inem in ipsa nominis natura positum, ut eo res non definiatur, aliud est appellatio, aliud est nomen, aliud est definitio, et nolimus semper confugere a definitiones, ut aliquid novum latine decamus. Uh, bene, compendium temporis faciam hic. Um, uh, sed regrediamur ad primum, unum optimum exemplum huius rei, uh, ut puto hoc est, apud praestantiores scriptores non invenietis vocabulum quod est planta. Et hoc est mirum, sane Romani plantas habebant. Non è? Sed non diceban plantas, saltem neque Caesar, neque Cicero. Quid ca Caesar, quid Cicero dicebant? Dicebant um, sterpes et herbas. Dicebant um, ar arbores et ster stirpes. Dicebant stirpes et omnia similia quae e terra gignuntur. Ba omnia quae e terra gignuntur? Hoc modo dicebant plantam? Bene, hoc dicebant quia fortasse ille usus verbi quod est planta, non dum um, degeneravit, well, non dum in, in uh, oribus omnibus erat. Bene, secundum, vocabulum e prioribus auctoribus discutitur. Si quis vere perscrutatus erit corpus literarum latinarum, saipissime, Inveniet illud vocabulum quod invenire vel in, uh, vel fingere volebat. Nam corpus lit 
literarum latinarum est tam magnum, tam vastum, tam ingens, ut in se habeat multo plura vocabula quae ad heberi possent ad res noas quam fortasse putemus. Uh, et in puncto secundo nos audivimus acroasen copiosam et luculentam ab uh, terentio nostro habitam de ea re ille hortabator nos ut imprimis semper recurimus ad anteriores. Aliquando vox e duo, duabus coalescit, et uh, fortasse sufficiet, uh, dicere, nos possumus interrum coniungere dua, duo vocabula in unum vocabulum, quam quam hoc non est proprium in genie linguae latinae, est, propi, est aliquid uh, idonius linguae graecae. Et inde uh, commentio fiat de sermone graeco, possumus quoque confugere ai graecos, nam hoc cicro ipse facet identiem fortasse sescenties in suis epistolis ad familiares, cum deficiat vocabulum in sermone latino, quid ille facet, ille non, non uh, agitator, non solicitator, sed profer vocabulum graecum. <coughs> Et uh, nobis hoc usui est quoque, nam possumus dic dicere antibioticum, aetas paleolitica, som sosmologus et multa plura, quae alioquin uh, dicere vix possemus nisi uh, circum locutionibus maximis. Bene ad quintum. Adjectivo loci vel hominis adito fiunt. Exempli gra gratia. Um, apud antiquos habemus um, uno cantur, mala armeniaca, vel malum uh, sinense, no, non apud antiquos, malum armeniacum habemus malum, quae sunt alia? Malum citreum uh, habemus multa alia, mala et, uh, et rescuius generis, habemus ignis graecus, non erat necesse latinis ex cogitare novum vocabulum, ut uh, dicerent uh, illud inventum, sed dicunt ignis graecus, brassica pampeiana, a malum persicum, uh, ed in postea malum clementinum. Apud multo posteriores, apud fere uh, scriptores aetate artium renescentium invenimus, ovem indicam, ut uh, dicitro lama, uh, et hic quadrat bene cum moribus antiquis, habemus uh, marxianam doctrinam, ut marxism dicitur, factio hitleriana, e, ego puto uh, id satis perspicum esse, alimentum decelianum, diesel fuel, et it apora possumus ad iecere vel uh, nomen hominis qui rem in veneret, vel uh, nomen loci, sicut uh, bracas genuenses. Quod si omnia quae de pariendis verbis dicta sunt, et neque ont firi, ex, ad extremam confugiendum est rationem, qua vocabulum aliquod vulgare ad aures latinas accomodatur. Hoc autem non cuiusque ingenio debet permiti, ita ut ad eus arbitrium vox aliqua vulgaris ad Romani sermones rationem deflectatur, spaghetti Latin, sed hoc dabitur iis tandem qui e diuturno studio adque usu linguam literasque Romanas plane caliant, adeo ut is quasi per manus tradita videatur latinitas, i ergo consolendi sunt, consulendi sunt, ne ex imperitia ac temeritate sermones latini grauitas, ac dignitas, immunu, minu, in minuatur. Tamen est in ea ratione etiam quaedam venia, nam venia impetrata barbaris vocibus indulgetur. Et uh, exempla habemus huius rei, where huius 
haik wenia impetrator a cicerone caesare a affere omnibus praestantissimis et sunt formulae possumus dicere ut vidimus in colono hodie si quis legeret Christophorum colonum vidimus hoc vidimus hoc quoque in petra a petrarcam uh, hoc solemne fit hoc semper fit et phrases si cu, si we uh, formulae hai sunt quod centron illi vocant quam vocant graeci antichthona quae categoremata dialecti appellant aut mulieri ossitas quae graeca philogonia dicitur et ita poro sunt multa alietiam apud uh, caesarem illic and in his rebus fortasse remedium in venire possimus ne de coca cola loquamur uh, quasi quasi ut esset vocabulum quod flecti debet non debet uh, et, et de multis aliis rebus non semper est necesse flectere et in um, in formas vel in morphologiam linguae latinae inducere Simili modo ad heberi fas est verba ore la romano aliena, aliqua venia impetrata, ut mos est, sicut uh, ut ita dicam, vel ut hoc verbo utar, vel venia sit dicto, et multo plura, hisce strophis cum judicio nec nimis saepe ad hibitis, Voces quae ceteroquin auribus ausoniis nocerent, sine offensione accipiantur. Sicut tamen in patrio sermone, judicium est semper adhibendum, et verborum delectus, et cum nostrae rationis genus ad exemplar ceceronis, caesaris ter terentii aliorum optimorum, quam maxime possimus, conformemus. Ex aliis etiam, et e Christianorum sapientioribus, pulcherimum coque carpamus. Et imitari conemur, id quo quoque maxime excaluisse videbitur. Deliramentum tamen est, ex vetustissimis auguralibus et scriptionibus parietalibus libris et de promre verba obsoleta, ac perquam latina habere. Recte vero de omnibus verbis novis judicium ferre, illaque, vel respure, vel tolerare et probare homo tantum poterit, qui sit satis versatus in literis latinis et mediocriter doctus. At quotus quisque desertus hodie, quotus quisque fecundia peritus. Vetat enim tempus plura atque alia considerare de hac rog interrogatione et de hoc argumento, tamen clipsidra iam pridem monente vos liberatos redam, reliquum est tamen ut propter patientiam et tolerantiam gratis gratiasque maximas vobis agam. Valetes.